स्टेप इनटू स्टेप इनटू वैल्यू जोन वैल्यू जोन वैल्यू जोन हाइपर मार बटन चेंज हेलो राम गरो हाय ना राजू ये दुटु वर्ड लो कन्पिंच नंता तप्पलो अठे वर्ड लो कन्पिंच नंता बागा माना तप्पल मान केंद्र करने कन्पिंच हो ना ये अट्ला पढ़ता अट्ला जज्जी से आस्था मार आड़ी दी ऐडी ऐला ऐला ये डिसेट जी से आस्था डर एक नज़ कुछ चुने पीएम मेंजियल एक नज़ चीने डिसेट जास्ता डर सीएम मेंजियल ये ने डिसेट जास्ता डर ये यावर अलांटो ले ये ने डिसेट जास्ता डर पालाना स्टार अलांटो डंटा अलांटो डंटे पे सीने डिसेट जी से आस्ता डर बट ये ने जेल ये ये ने तब्बल इंटे ये ने कन्फिड चो आ व्यक्तित्व Indonesia Fault finder ni kita antar. Kondo mandi, ni ente, kau ni ada na improve je, ente arah yang belum ente antar. Ini kan ini ini kanan berte, asal anda lor anda lagi anjir tay. Ini lor bakal yang mana, awak susu taro, anda ke belum ente osari ni antar. Atan dulu mandi cuttu antar. Kondo mandi ni note itu lah ala wat na. Kau ni lakshana lo, oka lakshana ente ente, wadik note itu lo undi, yedi susu na matlat dama ala wat. Yedi matlat ina anda lor lopu metal dama ala wat. Lopal ni cuttu dama ala wat. Putu kata wajib na lakshan, adi mana pula? Jin se atla orang tay, ah manusia ini perantamu ini place orang ni leh, evan naya na memar sister, ah memar sela orang ke patta orang tay degree patta, so putu kata wajib na vidya ke orang tay, orang tay orang poti berleh orang, asal ya kerana yellow pomu leh dah na cotek orang law panie cotek orang sekti samar telo orang kunte, ini putu kata wajib, rendo adi pada karena ni orang tay ahangkar, manusia ni orang tay ये आंकारण गुड़ अटलांट देंटे रिफ्लेक्शन ना कुन्ना जलसी या द्वेषण ने नैनो विमर्श रूपों लो बैठी देस्ता विमर्श इन चिड़न ला ऐ निड्रसे माले दनंटे निड्रसु बाउंड डरन ना किस्तन ला आदि आला जेवता आर बिजनेस ऐन संपाइन चिड़ लावल संपाइन चिड़न ने यटा संपाइन चिड़ दिलसा नी च Jawa ini na, yaitu na oka oka level ke di na, annyitlo yellow apa ala wala, di tenu wala edi gayro, ante yang chase edi gayro, water ni pun low pala ga highlight jastad. Ila ante wala ke ante kono cerlo manchi function ke diskeller ante kono, a function lo gula wala no reti, edi bawa ledo jatun ter. Ini cahala cheap gun di telsa, ini one ta ini udak ledo, mita ini bane udak ke ante, no udik ini gun cuma terlalu, bawa guna ini terlalu, ruci leh ini gun cuma terlalu terlalu terlalu. Ada orang lelaki cerita lagi tu kan orang lelaki ni sih, ha? Ye ye nakalu bawa leh, ye combination bawa leh. Antu na ante mana kita lihat kunda mana lelaki kalau dua esam undi. Law pal ni, betul kan? Go to English tu jepter nala. The most easiest thing in this world is finding fault with others. Ada ada lakshana orang kau wala, awal lakshana orang kau wala. Jabban itu ni kita consider je ala. Ada disorder kita consider je ala. Ledu mirinda kecapin, nanti perkara itu. Aham karom, ni ni itu matlan ni cendut ada. Ini, kadang-kadang kita ni ada tuan tuan ramai petikot waste. Ini, macam wadigurin cepat la, orang kau ni tuan tuan matu kat tuan tuan lapala. Adik orang bayi di sini cecur kuntera. Kan caparoh. Orang kau ni tuan tuan 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 orang kau नेगेटिव एटीट्यूड उन नवाड़ के छुट्टू आवकास ऐलो ना समस्या लग गए बिस्ते समस्या ने वंटने अट्रैक्ट जस्ता डू समस्या ने चोस्ता डू ये दुटी वाड़ जीवित अन लोगों का समस्या ने चोस्ता डू ये भी आहंकार अंतो कोड़ी ना नेगेटिव एटीट्यूड ये नेगेटिव एटीट्यूड वाला थाना � Dani memerlukan ceram, note tu mat lada, note itu, yavarun nara ni cura kunda gula, ini sandar bawon lekunda gula mat lada, ini benny, apa lakshana le, anu lo doubt le, ini personality disorder ga, ini jadi te, 
ఇది అలవాటుగా మారితే ఇక ఆ విమర్శ మెల్లిగా తన మీద తాను మీద కూడా అది తయారవుతుంది ఈ డిజార్డర్ సో ఎప్పుడు తన జీవితాన్ని విమర్శించడం మొదలు పెట్టాడో డిగ్రేషన్ డిగ్రేడేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది పతనం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అహంకారం రెండో కారణం మూడో కారణం అసూయ అసూయ ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరినైనా సరే తను విమర్శించగలడు నాకేదైతే లేదో అవతల వాళ్ళకు ఉంటే దాన్ని భరించలేకపోవడం దాన్ని తీసుకోలేకపోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఎంప్లాయీకి ప్రమోషన్ వచ్చింది తన ప్రమోషన్ వస్తే ఇప్పుడు ఇద్దరి పోటీలో ప్రమోషన్ వచ్చింది అతనికిన్న టాలెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం పక్క నుంచి అతని ప్రమోషన్లో జరిగిన లోపాలు ఏంటో ఈ ఎట్లా అది సాధించాడో అతను చేసిన అన్యాయం మోసం ఏంటో వాటిని వెతకడం మొదలు పెడతాడు నిజానికి తన ఓటమి నొప్పుకోడు సో ఇట్లాంటి అసూయతో వచ్చేది నోటి మాట అవతల వాళ్ళని ఎప్పుడు రంధ్రాన్వేషణ చేయడం ఎదుటి వాళ్ళు తప్పులను గుర్తించడం తప్పులను గుర్తించాలని అనుకోవడం ఈ అలవాటు డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోకపోవడం అంటే తనకెవరికి నన్ను కాదు అనేవాడు ఎవడు నా చుట్టూ ఉండకూడదు నేను చేసేది తప్పు నా నాలో లోపం ఉంది అని చెప్పేవాడు ఎవరు చుట్టూ ఉండకూడదు తను ఏదైనా సరే నోటికి వచ్చింది మాట్లాడచ్చు మాట్లాడినప్పుడు అవతల వాళ్ళు సైలెంట్గా వినాలి తప్ప ఎదురుగా వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పకూడదు ఇలాంటి లక్షణం ఉన్నవాళ్ళు కూడా అంటే దీన్ని అధికార దుర్వినియోగం అంటారు అంటే ఏదైనా పవర్ ఉంటేనో తనకు వయసు ఉంటేనో లేదా తనకు పొజిషన్ ఉంటేనో వీటన్నిటిని దుర్వినియోగం చేసుకునేటప్పుడు చేసే అలవాట్లు ఇవన్నీ చుట్టుపక్కల ఏదైనా సరే నేను మాట్లాడితే అది కరెక్ట్ అనేవాళ్ళే ఉండాలి సో తను ఏదైనా సరే దాన్ని విమర్శిస్తాడు విమర్శించిన దాన్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఉండాలి సో ఇది అలవాటుగా మారేది ఈ పరిస్థితిలో కూడా ఉంటుంది దాని అధికారం ఉన్నప్పుడు పవర్ ఉన్నప్పుడు డబ్బు ఉన్నప్పుడు వీటన్నిటిని చూసుకొని కూడా నోటితో ఏదైనా సరే విమర్శించే స్థాయికి వస్తారు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనాలిటీని వాళ్ళు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళ పర్సనాలిటీని మనం ఒకప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇది నార్సిస్టిక్ బిహేవియర్ ఈ నార్సిస్టిక్ బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే నాకంటే తక్కువే అన్న అహంకారంతో తను కరెక్టు మిగతా వాళ్ళు తప్పు అన్నది ఒక భావంతోనే బతుకుతూ ఉంటాం ఈ నార్సిస్టిక్ బిహేవియర్ కూడా మనిషిని ఇట్లా బిహేవియర్ చేసేలా చేస్తుంది తమ తప్పులు ఎందుకు కనిపించావు అంటే జనరల్గా నీ కంట్లో నలుసు పడితే నాకు కనిపిస్తుంది కానీ నా కంట్లో నలుసు పడితే నాకు కనపడదు ఏమైనా పడితే నీ దీంట్లో పడిన చూడండి అని చెప్పచ్చు కానీ నీకు తెలియదు నువ్వు నలుపుతూ ఉంటావు కానీ నలుసు పడినట్టు తెలియదు సో ఒక్కొక్కసారి దగ్గరవే చాలా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల మనకు స్పష్టంగా కనిపించవు దూరంగా ఉన్నవి బాగా కనిపిస్తాయి మన తప్పులు మనకు కనిపించవు దీనికి ఆత్మ విమర్శ చాలా అవసరం తర్వాత ఇంకొంతమంది ఉంటారు నాగరాజు వీళ్ళు అసంతృప్తివాదులు వాడికి జీవితంలో ఏ విషయంలోనూ తృప్తి పడ్డు వాళ్ళని తృప్తి పడడం చాలా కష్టం అసలు వీళ్లకు దక్కిందే ఎవరికైనా దక్కితే కొన్ని కోట్ల మంది ప్రపంచంలో ఎంతో ఆనందించే వాళ్ళు ఉంటారు అంతకంటే ఎక్కువ దక్కిన ఈ అసంతృప్తివాదులకు ప్రతి దాంట్లో అసంతృప్తి డిస్సాటిస్ఫాక్షనే వీళ్ళకి తృప్తి పడ్డం అంటే ఆనందించడం అంటే అసలు తెలియదు ఈ లక్షణం తర్వాత ఇన్సెక్యూరిటీ ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు బాగుందని మెచ్చుకుంటే నేను ఎక్కడ బాగలేనని అర్థమవుతుందో ఇవి బాగున్నాయి మీరు మంచి పని చేశారు మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు అంటే నేను తక్కువ వాడిని అయిపోతానేమో అన్న ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఎవరైనా బాగా సాధించారు అని అంటే వాళ్ళు సాధించారని మెచ్చుకుంటే నేను సాధించలేదన్న విషయం వాళ్ళకు గుర్తొస్తుంది సో ఈ ఇన్సెక్యూరిటీలో బతికే వాళ్ళు కూడా చేతగాక సాధించాలనుకున్నది సాధించలేక సాధించిన వాడిని ఎప్పుడు మాటలతో సాధించాలని అనుకునేవాళ్ళు ఈ ఇన్సెక్యూరిటీలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆత్మన్యూనత భావంలో ఉన్నవాళ్ళు అదే సెల్ఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అదే దాని నుంచి పుట్టేదే లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ తనల్ని తాను తక్కువ అంచనా వేసుకునేవాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు సార్ అంటే అంత తక్కువ అంటే లో ఎస్టీమ్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇంకొక లైఫ్ని అంత అంత గ్రాంటెడ్గా తీసేసుకొని ఎలా జడ్జ్ చేసేసి మాట్లాడేస్తారు ఈ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవడం కూడా అదే ఇందాక మనం చెప్పిన నార్సిస్టిక్ బిహేవియర్ నుంచి వస్తుంది అంటే ఎవరినైనా సరే మనం మనం అంటే పడాలి మనం ఏం చెప్పినా వింటారు మనల్ని కాదని పోరు అని పెద్ద ధైర్యం అని అంటే పరిస్థితులు చేయి జారేంత వరకు వాళ్ళకి అర్థం కాదు మనం అనుకునే తప్పని కానీ అంతవరకు మాత్రం ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులు ఎప్పుడు అంటారంటే నేను ఏమన్నా నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి నన్ను ఏమనలేవు అన్న గ్రాంటెడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇందాక చెప్పాం మనం ఈ అధికారం లేదా పవరు డబ్బు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనుషులు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తారు ఈ వీటన్నిటి లక్షణాల్లో చూసినప్పుడు చాలామందికి ఏ బిహేవియర్ నన్ను అవతల వాళ్ళ తప్పుల్ని ఎంచడానికి 
నా బిహేవియర్ నేను ఇట్లా డెవలప్ చేసుకున్నాను అని ఆలోచిస్తే ఒక లోపం ఉంటుంది మేజర్ లోపం కృతజ్ఞతాభావం లేకపోవడం ఏదైనా ఒక మంచిని చూసినప్పుడు దాన్ని లైఫ్ని అప్రిషియేట్ చేయకపోవడం రెండవది కృతజ్ఞత ఉండదు లైఫ్ని అప్రిషియేట్ చేయరు మూడవది తృప్తి అనే మాటకు అర్థం తెలియని వాళ్ళు ఈ మూడు లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్లలో తప్పు లేంచుతారు తప్ప ఉన్నదాంతో ఎక్కడ చూసినా అప్రిషియేట్ చేయడం కానీ దొరికిన దానికి కృతజ్ఞత తెలియజేయడం కానీ ఎలా తృప్తి పొందాలి లైఫ్ని జీవితాన్ని ఇంకా ఎంత ఆనందంగా మలుచుకోవాలన్న జ్ఞానం కానీ ఇవన్నీ లేని వాళ్ళే ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు దీంతో వీళ్ళే కాకుండా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ జీవితాలు కూడా నాశనం అయ్యేంత వరకు వీళ్ళు నిద్రపోరు పైగా వీళ్ళు ఎవడైనా ఎదుగుతున్నాడు మీ వల్లే ఎదుగుతున్నాడని తెలిస్తే అరే నా వల్ల ఇట్లా ఎదుగుతాడా అని కూడా వాళ్ళని మళ్ళీ అంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఈ నోటి దురుసు వల్ల ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులు నెంచేవాళ్ళు తమ తప్పులు తెలుసుకోకుండా ఒక అంధకారంలో ఉండిపోతారు దీనివల్ల ఒక ప్రమాదం కూడా ఉంది నా ఆలోచన ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి అధికారం డబ్బు ఉండి టేకన్ గ్రాంటెడ్గా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ చుట్టూ చేరేవాళ్ళు ఎవరో తెలుసా సార్ మీరే కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అని తానా తందానా అని చుట్టూ భజన చేసే భజన బృందం చేరుతారు ఆ భజన బృందం చెప్పే వార్తలే నిజమని అనుకునే భ్రమలో వీళ్ళు ఉండిపోతారు చివరికి ఒక్కసారి పాతాలని పడిపోయిన తర్వాత వాస్తవాలన్నీ తెలిసి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి వస్తుంది సో తప్పులు ఎన్నో వారు ఎవరైనా ఉంటే నా తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయని ఆత్మవిమర్శ చేసుకుని అందుకే అంటారు ఒకవేళ ఎత్తి ఎవరినైనా చూపిస్తుంటే నాలుగు వేలు నిన్ను చూపిస్తున్నాయనే విషయం మర్చిపోవద్దు ఆ వేలెత్తి చూపించే వాళ్ళందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం సరే ఇంకొకళ్ళని గ్రాంటెడ్గా తీసుకొని మీరు ఇది అని బ్లేమ్ చేసేసి మాట్లాడేటప్పుడు వాడు అంత హైలీ టాలెంటెడా సార్ అంటే వాళ్ళు జడ్జ్ చేసే అంత ఉంటుందా మహారాజు వంట బాగలేదని చెప్పేవాడికి వంట రావాల్సిన అవసరంలే వంట రాకపోయినా వంట చేసిన వాడిని తిట్టే హక్కు నీడు తీసేసుకుంటాడు సో అట్లాగే ఒక సినిమా కూడా కొన్ని కోట్లు పెట్టి తీసే సినిమా ఉంటాయి బాహుబలి లాంటి గొప్ప బడ్జెట్ అసలు తెలుగువాడు ఎంతో గర్వించదగ్గ అద్భుతమైన సినిమా తీస్తే కూడా ఆ సినిమా మీద కూడా నెగిటివ్ రాసేవాడు బాహుబలి కంటే అద్భుతమైన సినిమా తీయగలడు అనే అర్థం సో తప్పు లెంచడానికి వీడికి అంత టాలెంట్ ఏం అక్కర్లేదు ఏ టాలెంట్ లేకపోయినా దట్స్ వాట్ ఐ సైడ్ నో ఈజియెస్ట్ థింగ్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ అదర్స్ అట్లాంటి ఈజీ జీవితం మీద బతికేవాడు మీరు అలా చెప్తుంటే నాకు ఒక పని చూ గుర్తొస్తుంది వంద కోట్ల బడ్జెట్ తో కూడుకున్నటువంటి ఒక సినిమా ఆ సినిమా మీద నెగిటివ్ రివ్యూలు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నిజంగా వాళ్ళు వంద కోట్ల బడ్జెట్ మీద కమెంట్ చేయొచ్చు వీళ్ళ రివ్యూ మీద కనుక పొరపాటున కింద కమెంట్ బాక్స్ లో నెగిటివ్ రాస్తే బాడీ షేమింగ్ మీద కానీ అతని రివ్యూ మీద కానీ రాస్తే కామెంట్ డిలీట్ చేసుకుంటాడు తప్ప పొరపాటును తిరిగి కామెంట్ పెట్టడం కానీ లేదని దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవటం చూడండి వంద కోట్లని కామెంట్ చేసేటప్పుడు నీకున్న ఒక ఒక కామెంట్ అని సరి చేసుకోవటం రానప్పుడు దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ సో ఈ మానవ సహజ లక్షణం ఇది ఒక దుర్లక్షణము దురలవాటుగా కాకముందే ఇట్లాంటి ఎదురి లోపాలని ఎత్తి చూపే వాళ్ళు ఒక్కసారి ఒక్క క్షణం ఆగి మన వీడియో చూసి ఇమ్మీడియట్గా నా లోపాలు ఏంటి అని ప్రశ్నించుకున్న వ్యక్తి డెఫినెట్గా కామెంట్ పెడతారు డెఫినెట్గా అండి అయితే నాకు చిన్న చిన్న డౌట్ ఒకటి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నారు మనం బేర్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎలా ఎలా తీసుకోవాలి అటువంటి వాళ్ళు సి రెండు విషయాలు నాలో అవతల వాళ్ళు చెప్పిన విమర్శలో వాస్తవం ఉంటే మనల్ని మనం మార్చుకోవడానికి వాళ్ళు అద్భుతమైన సహాయం చేసినందుకు గాను వాళ్ళకి వెళ్ళి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చెప్పకపోతే నా తప్పు తెలిసేది కాదు వాళ్ళు ఒకవేళ ఎగతాలిగా చెప్పాలని అనుకున్న ఈడ్చి పెట్టి కొట్టినట్టు ఉంటుంది ఒకటి రెండవది అంటే అవతల వాళ్ళు చెప్తే ప్రతి విమర్శ అబద్ధమే అని అనుకోవడానికి లేదు సో విమర్శ మనల్ని మనం మెచ్చుకోవడానికి కూడా మనల్ని మనం బాగు చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా సజెషన్ అర్థమైపోతుంది సజెషన్ అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది సో వాళ్ళు ఏ రకంగా చెప్పినా మనల్ని మనం ఆత్మ విమర్శ చేసుకునే అలవాటు ఉంటే అందులో మనం ఏమైనా నేర్చుకోవాల్సినవి ఉంటే నేర్చుకుని వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం మర్చిపోకండి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు ఒకవేళ ఈర్ష్యతో చెప్పినా థ్యాంక్స్ చెప్పి అరే వీడు బాగుపడ్డాడా నా మాటతో అనే ఫీలింగ్ మీరు జనరేట్ చేస్తారు సో జనరేట్ చేస్తే చాలు రెండవది మీ మీకు సంబంధించినది కాని విమర్శ అయితే సింపుల్గా ఇగ్నోర్ చేయడం నేర్చుకోవాలి పట్టించుకోకపోవడం కూడా అదో కళ మరి పగ తీర్చుకోవాలనేటువంటి ఆవేశం ఇవన్నీ వస్తాయి అప్పు అప్పుడు ఏం చేయాలి యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫర్ గివ్ దెమ్ అండ్ థ్యాంక్స్ దెమ్ స
that that is a retard give back antar thanks and na innallu nenu observe cheyaledu asalu nenu develop kaakapodaniki ida kaaranam ippudu ardham ayindi meeku i will give a give credit anduke antar mahatma gandhi mimmalni evaraina vimarsinche vaallu unte vaallu inti eduruga rent ku illu teesukoni undandi endukante dabbu teesukokunda mimmalni mimmalni baavu chese vaadu inkada evadu dorakadu ani సో అలాంటి వాళ్ళు మన బావు కోసమే ఉన్నారనుకొని థ్యాంక్స్ చెప్పడం తప్ప వేరే ఏం చేయలేము ఒకవేళ మనకు సంబంధించింది కాదు అది అన్వయించదు మనకు అనుకుంటే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం బెస్ట్ రేవేష్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామేష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలామంది మీ అపాయింట్మెంట్ కోసం అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కోసం అడుగుతూ ఉన్నారు మీ పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బయట పర్సనల్ సెలబ్రిటీస్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటని తెలియదు సో వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఆ రోజు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీన విజువలైజేషన్ బేసిక్ క్లాస్ను కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికి మనం చాలా బ్యాచ్లు కండక్ట్ చేసాం మన ఎపిసోడ్లో కూడా ఈ సెషన్లో ఏముంటుంది అని కూడా చెప్పాం ప్రతిసారి ప్రతీ నెల ఒక కొత్త టాపిక్స్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం మన ఇంటర్వ్యూల్లో మాట్లాడే సబ్జెక్ట్స్కి అనుగుణంగా ఏది రిపీట్ వాళ్ళ కోర్సులో లేకుండా కొత్తగా వాళ్ళ బెనిఫిట్ పొందేటట్టు ఐదు రోజుల సెషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కోర్సులో జాయిన్ అయితే ఐదు రోజుల ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ అనుభవాన్ని పొందడానికి ఈ సంవత్సరం చివరి ఎపిసోడ్ అది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అటెండ్ అయ్యి దాని ప్రయోజనాన్ని కంప్లీట్గా పొందొచ్చు చాలా కొత్త టాపిక్స్ చర్చడం జరిగింది డెఫినెట్గా సార్ దగ్గరగా చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నటువంటిది అండ్ పర్సనల్గా సెలబ్రిటీస్ కూడా మీ అపాయింట్మెంట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి తెలిసి నాకు అది సో ఎవరైనా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కనుక పర్సనల్గా అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి విజువలైజేషన్ క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు సో క్లాస్కి అటెండ్ అయితే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్న ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీకు ఏది బెనిఫిట్ అనుకుంటే దాని త్రూ వెళ్ళొచ్చు ఎనీవేస్ సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అండ్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ ఎండ్ ఎలాగో రాబోతుంది స్టార్టెడ్ విత్ బిగ్ బ్యాంగ్ అని కోచ్ దాన్ని థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ చూసారు కదా నీ వీడియో ఈ వీడియో పై అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రామ్ జల్ దుర్గం గారి విజువలైజేషన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలనుకున్న పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అండ్ నైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా డెఫినెట్గా రామ్ గారి టీమ్కి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సార్ మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్